体内的内气运转不起来了。哼，不管修为多高，在主人恩赐的黑石权杖面前，都只是不堪一击的凡人。你们是故意的。没错，虽然我们有三人，但要拿下同为九品巅峰的你，也不是一时半会儿能办到的。而且很明显。你已经察觉到了黑石权杖的特殊之处，再想用它击中你并不容易。因此，既然这里有一个这么好的诱饵，我们为什么不用呢？没想到我堂堂八品中期，在这里竟然成了累赘。哼哼哼，以为你们吃定我了？不知道在座的各位有没有听说？我之前在石校大比遇袭后留下的话，你指的是破镜之说？二哥，别跟他废话，废了他，为四弟五弟报仇。没错，人外有人，天外有天，九品之上更有无穷之境界，这就让你们见识一下。唐明抬脚一跺，地面碎裂，周边的空气仿佛突然凝固了一般。三位飞升教长老，九品巅峰的强者，发现自己竟然无法动弹，被死死禁锢在原地。大大哥，怎么回事？是，不是，这家伙搞的鬼！你，你，你破镜了？不，不对，不是你。是他，飞升教大长老满脸青筋暴起，用尽全力扭动脖子看向后方，勉强看到了一个飘飞在半空的人影。来者，正是刚破镜成功的立盟主。修士联盟立盟主，嗯，老师恢复的时间跟我预估的差不多。飞升邪教，地心叛。人人得以诛之，文见者杀无赦。这，这就是破镜的力量。我，难道人类真的还有希望？立盟主轻轻一招手，无量灵气汇成的光柱将飞升教众人笼罩。无论是普通修士，还是九品巅峰，在这无与伦比的恐怖力量面前，都毫无抵抗之力，缓缓消散在光芒之中，尸骨无存。多谢高人相救，否则我烈火某人今天就命丧于此了。老夫也代表修士联盟多谢了。不必客气，其实烈火道人从一开始只身前来，就是为了拖延时间吧。在下不才，也只是帮忙多挡了一会儿而已。果然是高人呐、啊，一下就洞察了我的心思。这些天，飞升教一直在外叫嚣，倘若联盟每次都不应战，他们肯定会起疑心。从今天他们派出五名长老来看，如果我不出现的话，他们应该就知道总部了。李盟主闭关破镜的关键时期，绝对不能被打扰，即使拼上我烈火的老命也。
完全失去联系了。到底怎么回事？根据记录，五位长老遇上了强敌，一位长老战死，另一位重伤。其他长老们都使用了神能血清，并同时启用了黑石权杖。本来已将强敌制服，却突然受到强大力量的干扰，现场通讯中断，后续联络尝试全部失败。已经好几个小时没有消息，只怕五大长老已经凶多吉少。们这群饭桶，继续联络，我去向教主汇报。本台获得最新消息，修士联盟立盟主成功晋级九品之上的绝世境，将近日猖狂无比的飞升教五名长老击杀于帝都以西五百公里外的郊区，人类修道文明进入全新阶段。破镜理论已初步实验成功，人类修道之路的新篇章即将开启。继我之后，人类修士将不断破镜，抗击异形侵略者，我们也必定会获得最终的胜利。在此，老夫代表修士联盟，正告那些无耻的人类叛徒：现在给你们最后机会投降。三天内不投降的飞升教徒和其他一切人类叛徒，皆不赦免。该死的修士联盟，我一定要把你们全杀了！教主息怒，只要把这里发生的一切告诉尊贵的万能的异星主人，他们一定会为我们提供支援。你说的没错。我们不能自乱分寸。没想到修士联盟居然研究出了破镜理论，这是连异星主人都没有预见到的。哼，不过即使这样又如何？破镜需要达到九品巅峰，而有了异星主人恩赐的神能血清，我们人人都可以破镜。联盟的垃圾永远斗不过我们。之前的战斗让我的内气损耗严重。特别是那柄镶嵌有黑曜石的权杖，直接破坏了我运转内心的脉络。还好有青青提供的高纯度灵石，加上任务调和片，才能恢复的这么快。可惜现在的高纯度灵石，只能在虫洞那边的异星战场才能找到，而且零零散散，不成规模。反观这次的飞升教，竟然已经动用了黑曜石，证明异星人对黑曜石的妙用已经有了一定的了解。高纯度灵石能够快速提升内气修为，黑曜石能够提高破镜的成功率。只要能掌握这两大利器，人类的整体实力就能获得巨大的提升。而这两样东西，都必须深入异星战场才有机会获得。战场上危机四伏，但不入虎穴，焉得虎子？明儿，你来我这一趟，我这就来。明儿，你来了，有两件事儿，我要跟你谈一谈。在此，我们击杀五位飞升长老，重创飞升邪教，是乃联盟的一大幸事。接下来，我准备委任烈火道友带队，趁此机会将飞升邪教一网打尽，连根拔起，重振联盟雄风。公主放心，我老烈。保证不放走任何一个叛徒。另外，婴儿，正如你所说，目前异星局势紧张，联盟急需新鲜血液加入。我打算让这次时效大比中表现优秀的十八名年轻修士，组队前往异星虫洞历练，由你带队前往，愿意吗？老师，弟子愿意。太好了，我正愁找什么借口去异星战场呢。